Uh, hoi allemaal, mijn naam is Brian Stuyvenberg. Ik ben voorzitter van de commissie Wetzorg en Dwang. Uh, waarom staan we hier eigenlijk? Is omdat vanaf 1 januari 2020 de nieuwe wet Zorg en Dwang in werking treedt. Voorheen de BOPZ. Dit mag natuurlijk niet meer, hè? maar wat betekent het nu eigenlijk? Nou, in de huidige wet proberen we ook al te zorgen dat iemand zo vrijwillig mogelijk woont. Maar in de nieuwe wet, de wet Zorg en Dwang, wordt het nog extra benadrukt. Nou, Onvrijwillige zorg heb je verschillende, in verschillende onderdelen. Onder andere het insluiten, het bekijken van iemands kamer of het bewerken van de bewegingsvrijheid. Je mag iemand bijvoorbeeld niet zomaar aan tafel zetten met de rem, zodat ik niet meer weg kan. Waar moet die, waar moet die cliënt dan heen? Als je dit al wil, moet je dit bespreken met familie en cliënt en desnoods met de arts. Dit zou dan in het zorgplan moeten komen te staan. Maar het liefst zorg je voor een bewegingsvrijheid, zodat iedereen zijn eigen gang kan gaan. Dus als tip is, ga vooral in gesprek met elkaar. Kijk naar waar komt het gedrag vandaan? Waarom willen we eigenlijk onvrijwillige zorg bieden? Dat wil je natuurlijk liever niet en soms is het noodzakelijk, maar er zijn heel veel alternatieven. Kijk naar geluid, probeer met licht te werken, kijk naar andere soorten medicatie, ga vooral met elkaar in gesprek. Het andere verschil is dat je alleen zegt nee tenzij. Je mag alleen onvrijwillige zorg leveren als het ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving oplevert. Dit betekent dat je als je iets wil inzetten wat een feitsbeperkende maatregel is, dat je dit volgens het stappenplan doorloopt. Het stappenplan is straks te vinden vanaf januari in Cura en daarin ga je multidisciplinair bekijken van hebben we alles overwogen voordat wij deze beperking in gaan zetten. De wet geldt ook voor extra moraal de thuiszorg. Dat zal zeker even wennen zijn, maar we gaan samen kijken hoe we dat gaan toepassen in de praktijk. Wil je nou meer weten over deze wet? Kijk dan op www.dwanginnezorg.nl of doe de e-learning in het leerportaal.